看，这朵松茸能卖多少钱？我看他们捡菌子之前啊，要拍两下，是为啥？来来来，今天我们在海拔三千米的大理剑川马平关捡松茸啊！我也是出息了啊，这么大一个，刚才我还发现了另外两个。哎呀，在哪？在哪？在这，在这，在这。哎呦呦呦，掰断了，应该是要撬。哎呀，不会有辣条子吧？哇、哦，浓浓的松茸的鲜香味啊！兄弟们，诚不欺你啊！呃，十几天前我们在南华捡菌子，一上午捡了一个青头菌。大理的朋友们说，带我来剑川见见世面，带我捡一个包山菌。为什么好捡啊？今天这个是包山菌，看对面那个山头。承包三个月就是三十万，三个月三十万啊，七八九月份，就是这座山你承包了，别的村民进不去捡，但是这个菌还是野生的。还有一朵，在这儿。哎呀，包山菌就是好捡啊，全是松茸。来来来，我这三朵松茸能值不少钱啊！这边又有一棵松茸，哇！我现在眼睛也好尖啊！这一棵松茸质量好，比我们刚才捡的质量都好。拍两下，拍两下，包山菌就是好捡啊！刚才我们在山下问承包的老板，他说这个叫保护性承包，什么意思呢？他承包了以后啊，他就有人看守，就外面人就进不来了，就不会被人乱捡乱刨。保护生态，听着有点道理啊，又好像没没那么有道理。就普通老百姓又缺少了一个捡菌子的地方，所以包山菌能捡菌子的，都是老板的亲戚。上面有一个大姐，来看一下这个大姐采了多少菌子。大姐，您这我能看一下吗？哦，都是松茸啊。嗯，是的。哇，这个大，这个大。嗯，这个也大。这个能卖多少钱一公斤啊？五六百吧，五六百。嗯，哇，这个松茸大。今年松茸太少了，又便宜。前几年是贵的，一两千一公斤。这边有个松茸。哦，这边有一个。嗯，你看。哦。今年开始了。开伞是不是就不值钱了？值钱的，但是有点便宜。哦，这是开伞的松茸。嗯。能给我看一下吗？哦，开过伞的松茸，今天这个收获还是可以的啊！捡了十朵松茸，五朵开伞的，五朵没有开伞的。我估计你们啊，对这个包山菌的承包费用应该是比较好奇，是吧？我们刚才这个山头是七八九三个月，十四万五，对面那个山三十万，也是七八九三个月。它是根据菌子的产量、松茸的产量来定这个费用。老板问村里去承包，最后这个费用承包费还是返到村民手里头。比如说，这个村户数少，一户能花到万把块钱；这个村户数多的话啊，一户百来块钱。菌子捡的满满的，十朵。我们去下面村里头，马平关买一只土鸡。今天中午，松茸炖土鸡。这就是大理剑川马平关村，一共是。三十八户人家，刚问了当地村民，包山郡的承包费分到每一个人头是五千块，一户人家五口人，一家就是三万五。抓土鸡了，是土鸡吧？对，这是这个的土鸡，你看，力气很大，这是我们自己农村家养的土鸡，正宗土鸡。对，这个还有话讲啊，这只多少钱？一百块钱。两斤左右哈，对，两到三斤。哦，这个土鸡不是那么重啊，地地道道的土鸡，一百一只。这锅汤怎么样，兄弟们？松茸火腿土鸡，今天一桌全是松茸啊，我们捡了十朵，先搞个汤吧，先搞个汤。这个汤。还得了啊！正儿八经土鸡啊，正儿八经土鸡啊，尝一下
，这边黄油烤松茸，鲜加甜，自己煎的松茸肯定比买来的松茸更好吃。太鲜了啊！说是这两天的价格是五百到六百一公斤，然后这个黄油烤啊，是我最喜欢的吃法。来，嗯，这个才是我印象中的松茸味道嘛啊！烤松茸要厚切啊。然后这个还有人要吃啊，他们喜欢吃这个刺身，蘸芥末酱油的啊，鸡汤泡饭。云南人吃鸡吃的很凶啊，云南的土鸡质量真的也是相当好。这碗饭吃完我们就去丽江了，哇，太鲜美了，太鲜美了啊！今天这个包山俊简直是太快乐了。什么叫做酒香不怕巷子深？今天我们在大理去永平的路上，山沟沟里头吃一个永平辣子鸡。这地方啊是三二零国道爬坡的一个发卡湾，叫龙家湾。据说这家店也是靠过路的大货车司机吃出名的，来来往往全是货车。土鸡杀好以后，净肉。是四十五一斤，狗子别叫了，兄弟们，这个鸡怎么样？正儿八经是好山鸡，走地鸡啊！然后他们的鸡都是早上统一宰好的，放在冰柜里保鲜的，都是山上的，四十五一斤，拿这个吧。称一下，这个有几斤重？这大概有三斤多吧。鸡加上鸡杂一套，三斤九两，一百七十四块钱。来，看看永平辣子鸡是怎么炒的。太子油烧热，把土鸡放进去煸香。就喜欢这种炊烟袅袅的感觉。看一下云南土鸡的质量怎么样？一直在来订单。哎，这个无声电话也是好多年没见了。鸡肉靠香靠干，把多余的菜籽油打出。这相当于是先炸一遍啊，看看有哪些配料：姜、盐、味精、花椒面。干辣椒，哦，两种干辣椒啊。哎，是的，两种，中式辣那种不辣。这才叫辣子鸡嘛。这个是啥？羊肉。羊肉。辣椒下锅，漂亮，相当重口味啊。你这个摘的是什么？樱花椒叶。这是放哪里用的？这是拿来炒炒辣子。哦，这公路边直接采花椒，就地取材。青花椒。这种柴火蒸出来的米饭，我还没吃过了。手摇鼓风机。
，虽然是开在大山深处啊，但是生意是真的好，一锅接着一锅炒鸡，然后柴火灶是两个，已经不够用了，又加上猛火灶，大于一个人炒四个灶，辣子鸡汤收的差不多了，加入蒜蓉。出锅前加上青花椒、花椒叶。这边米饭快好了。来，我们今天是两个菜，一个汤，算三个菜了啊。云南有没有这个说法、啊，说不能点三个菜的？但是老板又送了泡蒜头的，勉强算四个菜。搞搞搞搞搞，搞一个，他这个哦，烧的黢黑，焦黏。哦，这是鸡脖子，不是鸡屁股。哈嗯，哦，辣还是挺辣的，但是这个鸡的口感。是真的好，这是鸡尊。来来来来，把酒倒满。头两天我在平边听当地一个朋友这么讲，说平边的车牌号是云记，它叫云干，然后文山的车牌号是叫云 H， 它叫云喝。他们讲说文山的人能喝，但是我们之前在网上听说是。临沧是不是最冷喝啊？平边卖酒的大哥讲说，平边的小姑娘都人均一斤酒量，搞得我们在云南人心惶惶的。大货车是真的多，一辆接着一辆。这个发卡湾正好有一个很开阔的场地可以停车，呃，这也估计是大货车司机喜欢来这吃饭的原因吧。来，我这两天在云南啊，我们就没有怎么敢喝。喝白酒，他们用那个罐子带那个包谷酒，真的是吓人啊！喝点啤酒挺好的，是不是？看这个大鸡罐子，大公鸡啊，这个口味啊，怎么讲呢？就有点像枣庄辣子鸡那个感觉啊。这个是干辣，枣庄辣子鸡是鲜辣，但这个鸡啊，炒的卖相是真的，看。就可以，吃的是真好吃，嗯，一罐子好吃。我们在山东、在安徽、在苏北，算是越鸡无数了。到云南，云南我吃过沾一辣子鸡，还有哦，上次在通关吃过通关黄焖鸡，今天是在云南吃的第三顿炒鸡，叫。龙家湾辣子鸡，刚才一个吃饭的大哥讲，提到永平就提到黄焖鸡，我们也是不太了解，欢迎当地的朋友们啊，就欢迎滇西的朋友们给我们推荐当地好吃的炒鸡，碰一个。嗯、我在云南真的只敢喝啤酒了。来榕江看村超啊，有几样美食一定要去吃，羊扁、牛扁、卷粉、癞粉。还有这个酸汤牛肉，今天我们在朋友的小院子里啊，这个就是城里人可望而不可及的世外桃源啊，高山流水，炊烟袅袅。这是今天早上刚买的黄牛肉啊，寨子里买的啊，两斤牛肉，四个人吃啊，切成这种小条，酸汤牛肉。再来看看这个啊，这个是黔东南地区啊。共有的美食啊，黎平、从江、榕江、锦屏，都有这个啊。腌鱼，我们来看看腌鱼怎么做。这个辣椒不要了，这个辣椒等一下就另外炒。哦，就油煎一下。对，准备下锅了啊、哦。来看一下，这个、是我第一次见到这个腌鱼怎么吃。翻面。
，我今天负责烧火啊，我们烧锅，烧遍全国大江南北。什么叫做炊烟袅袅？什么叫做世外桃源？腌鱼，出锅。下面开始做酸汤牛肉的汤底，这小西红柿是吧？这个是什么？这是酸汤酱。哦。还有这个鲜花椒、生姜。贵州人吃酸厉害哈。对。三天不不吃酸，走路打穿穿。专业烧锅，三十年。一把火顶起来，看看这个酸汤的颜色怎么样？哦，漂亮漂亮漂亮！可以下牛肉了，下牛肉丝。其实这个酸汤牛肉很简单嘛，哈，很简单。三天不吃酸，走路打穿穿的贵州人。这个是什么？这个是牛香料。牛香料，吃牛瘪放的是这个是吧？对。这个下去以后，牛肉锅味道就完全不一样了啊！味道更特别了。牛香料，酸汤锅开了，下大块豆腐。哦，我们只下了一半的牛肉啊，满满一锅。豆腐稍微煮开了啊，加入青菜，太有食欲了啊！贵州这边很多青菜我都没有见过。青菜稍微烫一下，加入这个啊，叫牛香料，加进去，加进去就不一样了啊。牛别里头也放这个啊，看看，这是满满一锅酸汤牛肉，出锅了。第一次在这种环境啊，吃酸汤牛肉，旁边就是。高山流水，漂亮！先来块豆腐，豆腐炖的都有酸汤味道啊！牛肉都来一点啊！你们是经常这么吃啊？对，经常这么吃。三天不吃酸，走路打穿穿就腿软的意思啊？就这个酸汤习惯吗，麦总？习惯，习惯，习惯啊！我经常吃酸汤啊，它没有。海里那个那么酸，好吧哈，你们自己做的啊。呃，牛肉是真的不错啊。牛肉是小黄牛。小黄牛啊，现在买多少钱一斤啊？四十。哦，这是姜啊，四十一斤现宰的啊。对。我来点这个酸汤泡饭，兄弟们，这个得不得劲啊？我们头两天刚吃的牛瘪汤泡饭。<笑>对。嗯，酸汤泡饭。再来点这个是吧？这个辣椒渣，腌鱼的辣椒渣，这个是这么吃的吗？对，啊、哦，这个绝对下饭。哇，香酸糯，就有点像糍粑辣椒炒干的感觉啊！好吃，好吃，好吃。你们那个证叫寨豪证，嗯，也参加比赛了吗？参加了，参加了啊！十七号比赛。再好，来，我们一起喊个再好加油，好不好？嗯、好，来，一二三，再好加油,加油！今天这家店啊，也到顶了啊！我们一大早开车一百多公里到这个是石家庄平山县小觉镇，说这边有一个窑洞里头卖羊汤，看一下，大山后面就是山西五台县。那边一趟一趟的火车往北方向去，应该是去山西运煤的啊。我现在就有一个疑问啊，什么样的人会在这种地方卖羊汤，而且是窑洞里？什么样的人会在这里喝羊汤？走，我们去找个人问一下。提供线索的朋友讲，说是在这个基石村附近。大姨，这前面还有什么窑洞羊汤啊？窑洞里头卖羊汤的，本地人都不知道的窑洞羊汤，有这个味道了吗？对，开开那个里头吧。我们在昨天去看一下，山里的。大爷，这边还有窑洞里
羊汤啊，窑洞里的羊汤啊，不错的，不错的，是大麻。两拨人不知道，还真有在这卖饭的啊！天天快餐，呃，关门了啊！谁会在这吃饭呢？哦，快了，快了，快了！我估计是快了，我估计是快了。这边有一个，快点！然后我们来看一下，应该是这边的。第一次看到窑洞。老半天在这儿，正儿八经窑洞啊！这里应该是放堆肥进来的啊。张总，张总，羊汤好吃吗？这个羊汤开了多少年了？堆了。哦，堆了柴火。开门了吗？开着了啊！那没冒烟啊？有人吗？没有人，哇！没有人，没有人。羊肉汤二十五块，羊杂汤十五，小的十块，烙饼五块，三。那什么意思？没有，没有，都是凉的，都是洗好放那儿的。没有人，没有人。大蒜都发芽了，我估计好久没开到。哎呀，看看外面有没有什么号码。这个煤炉都洗得干干净净的，好久没烧了。哎，这个电影，这个电影。正定王娥小吃，哎呦，像啊！这边摩托车是吧？对吧？应该不会有。这两年应该都是王娥，王娥啊！看不清了，电话看不清了，一二三位，四五六七八九。好、啊，十位，看里头有没有什么好吧？一步一看，这个羊汤啊，好喝呀！老、嗯、板过来了，喝不到有点遗憾啊。这个扫这个马，看能扫出来。有时候扫这个支付码能看到号码的，打一下电话。哟，你看一下，幺五幺，好，你直接拨。我们讲哈，目前来了，紧张啊，喝不到再吃一局。喂，老板，今天有没有羊汤喝呀、啊？哎，现在那儿没人，有事儿了，不不在这儿。哦，什么时候可以喝呀、啊？哎呀，估计这一段时间够呛。啊，好了好了,好了。你看啊，没有，太遗憾了，太遗憾了。职业生涯新突破啊！职业生涯进过的。最富，这点感觉富人了。带的这个馒头片，有个鬼话上讲的。这边还有老鹅。来吧，今天视频就到这儿，呃，有点失望啊。
。其实我们扫这种乡野的小吃啊，经常会遇到这样。我在山东好几次去山里的那些炒鸡，它都没有开。你表面上看我们天天吃吃喝喝，其实我们背后付出的努力啊，也是很多的。好，今天视频到此结束，再见。来。小餐饮大舞台，想吃柴火鸡麻利的来来，小鸡福锅，漂亮，来来上台，快过来，兄弟们，我又来枣庄了啊！来枣庄的第一件事情，起个大公鸡。今天我们在枣庄。易云山啊，吃个大山里的炒鸡，六个铁锅，同时开炒。哎、六锅起烟，微六碗的发动机哈，脆脆的花生油，你看看这个洞，哎呀，来花椒大会，醋、姜、葱、姜哈。啊，葱、姜、花椒，本地产的小花椒。花椒，花椒大会。你们那个山上也冷啊？冷冷可冷了。呃，来，小公鸡哈，现杀的，这个不是鸡蛋哈，这是鸡腰子。来，你们这每天能烧多少？每天，每天烧个二十来只，腰子就搁这里呗。这里过节卖的多哈？啊，过节多，中秋啦，八十五，国庆，五一节。这个鸡多少钱？这个鸡一百三十八。看这个柴火。哎。哦，你讲的五一六发动机是这个风箱是吧？哎，是的，是的。这个是德国的设计。一个风箱管六个。哦，管六个锅。哎，这高级设计师给设计的。哈哈哈哈现在少进了啊。好嘞，我说。先把鸡啊，哎，炒出油。炒，干松的。大火的火是烧过的，快过来啊！啊？把刘六喝苦了啊！好好干，知道吧？给你列个正卡机，<笑>行吧？跟着茶姐混，吃喝不要问。这个活下活快活了。风箱顶起来。哎，拉起来，手摇，快活了。炒一只鸡大概多久啊？大概得半个小时，我先杀好之后热锅，鸡肝、鸡心、鸡腰子，快火了，烧锅的，慢点了。柴火炒鸡，都是现杀的鸡啊？对，都是现杀的。这个是多少钱呢？这是一百三十八。卷里还有一百九十八的。有一百九十八的，哎，那个，这是一百三十八的。一百九十八，多大鸡龄啊？呃，有接近三年吧。枣庄辣子鸡，都是用公鸡哈，都是公鸡，这就是公鸡蛋，<笑>这里，公鸡蛋，嗯，来看一下，大姨在后面现烙煎饼，这个要是柴火的大鏊子就好了哈，大壶得快啊。用电啊，总感觉差了点什么
，但是这个好歹也是信奥的煎饼啊，香的很啊！哇，这个鸡有活力的很，最能打的这个啊，我估计就是一百九十八一只。来了，大壶的辣椒，太给力了啊！漂亮，这个就是枣庄辣子鸡，大山里的辣子鸡啊！好久没有来山东了啊！今天我们辣子鸡搞起。这杯茶，敬山东老乡。乖呀，重口味辣子鸡，先来一个公鸡蛋，鸡腰子啊，蘸蘸那个卤子，这是刚烙的煎饼，哇塞，嗯，口真重啊，辣子鸡的螺丝椒，来一口，大虎的辣椒啊。大壶的香料，它这个鸡香料还蛮重的啊，啊，贵贵。我们来卷个这个煎饼，煎饼刚出锅啊，真好吃。刚炒的这个边豆丝，冒着热气。再来点白花摊的鸡蛋饼。山东就临沂一带的人啊，主要口粮煎饼，枣庄也是煎饼啊。嗯，就是这个味道。哎呀！下面这个卤子，枣庄炒鸡啊，临沂炒鸡，山东的炒鸡有无数的品种啊，就欢迎朋友们给我推荐这种大山里头的炒鸡啊，枣庄叫辣子鸡啊，又被围观了，看一下。经常来吃鸡吗？啊，味道怎么样？很好，很好啊。好，这是铁锅豆腐，不喝了，不喝了。嗯，我们下午要开车去赶集啊、嗯。今天就以茶代酒啊。好久没有来山东赶集了，吃完这一顿，我们去赶大集。